Today, after two years of negotiations, the United States, together with our international partners, has achieved something that decades of animosity has not. A comprehensive, long-term deal with Iran that will prevent it from obtaining a nuclear weapon. What impact, ultimately, did the Stuxnet attack have? Can you say? Uh, I don't want to get into that. I mean, my answer is because it's classified. I, I don't answer that question. Unfortunately, I can't comment. I do not know how to answer that. Two answers before you even get started. I don't know, and if I did... Öyleyse, biz anlatalım. Dokuzuncu yüzyıl ortalarında sadece kara ordusu ve donanma vardı. 20. yüzyılda ise savaşın üçüncü boyutu olarak hava gücü geldi. 21. yüzyılda ise siber ordular savaşın dördüncü boyutunu oluşturuyordu. Savaşın önceki boyutlarında hedefler kaleler ve sınırlar iken savaşın dördüncü boyutunda hedef sistemlerin açıklarıydı. Bu açıkların en tehlikelileri ise Zero Day açıklarıdır. Zero Day, yani sıfırıncı gün açıkları daha önceden bilinmeyen veya tespit edilmemiş ancak ciddi saldırılara yol açacak hatalar barındıran yazılım veya donanım kusurlarıdır. Zero Day saldırısı geliştiricilerin düzeltmeye fırsat bulamadan saldırganın hatayı kullanması ve zararlı yazılımı yaymasıyla gerçekleşir. Bu nedenle bu hata sıfırıncı gün açıklığı olarak isimlendirilir. Bu açıklardan bazıları Dark Web'de milyonlarca ve hatta milyarlarca dolara satılır. Bu saldırıların en büyük sebebi yazılım geliştirenlerin uygulamanın bir hata barındırdığının farkında olmadan ya da hatayı onarmadan uygulamayı kullanıma sunmalarıdır. Hata kullanılmaya açık ve ulaşılabilirken saldırganın hatalı kodu yazıp uygulaması sonucu açıklık artık Zero Day olarak adlandırılmaktan çıkmaktadır. Zero Day açıklarının tespit edilme süreci bazen aylar Hatta yıllar bile almaktadır. Zero Day açıklarının tespit edilmesi normal açıkların tespitinden farklıdır. Zero Day açıklarının saplanmasında en kullanışlı yöntem sistemdeki anormal davranışların tanımlanıp kullanıcıya bildirilmesidir. Kullanıcı bu tarz saldırılardan korunabilmek için acilen tedbir almalı ve sistemi sürekli güncel tutmalıdır. Zero Day açıkları kullanılarak şimdiye kadar yapılmış olan en büyük saldırı Stuxnet'tir. Bu saldırıda tam 3 adet Zero Day açığı kullanılmıştır. Stuxnet ismini içerdiği bazı kelimelerden aldı. NSA, CIA ve Mossad bir araya gelerek İran'ın nükleer faaliyetlerini durdurmak için Stuxnet yarattılar. Stuxnet, bulaştığı sistemde önüne gelen her şeye saldırıyor, hedefini titizce seçiyordu. Bu hedef ise Siemens PLC'leriydi. PLC'ler, pompa, vana ya da motor gibi fiziksel bir aleti yöneten küçük bilgisayarlardır. Yani bu küçük kutular bir yazılım programı yürüterek bir motoru açıp kapayabilir ya da hızını ayarlayabilirler. Stuxnet'in ana kodları dünya üzerinde oldukça önemli bir yapıyı hedef alıyordu. Bu yapı Natanz nükleer santralıydı. 2008 yılında Ahmet Necat tarafından bu santrale bir basın gezisi düzenlendi. Bu gezi esnasında çekilen fotoğraflar önemli bilgiler içeriyordu. Bu fotoğraflardan en meşhuru ise mühendislerin Ahmet Necat'a bir şeyler gösterdiği bu fotoğraftır. Hatta bu fotoğraflarda görülen mühendislerden bir tanesi birkaç ay sonra suikaste uğradı. Fotoğrafa daha dikkatli bakıldığında bilgisayarın ekranında nükleer santrali yöneten sistem açıkça görülüyordu. 6 grup santrifüj vardı ve her grup 164 adet içeriyordu. Ve bilin bakalım ne oldu? Saldırı kodunun içinde tam olarak bu sayılar görüldü. 
Artık geriye kalan tek şey Stuxnet'i sisteme bulaştırmaktı. Bunun için Mossad tarafından görevlendirilen bir ajan, Natanz tesisinde çalışan bir mühendisin laptopuna USB ile Stuxnet aktardı. Stuxnet, doğru piyasaları bulduktan sonra, bu piyasaların kontrol ettiği santrifüjlerin devir sayılarıyla oynayacaktı. Santrifüjler inanılmaz hızlarda döner. Yaklaşık 1000 Hz civarı. Güvenli bir çalışma hızları vardır. Dakikada 63.000 devir. Stuxnet, uranyum zenginleştirme santrifüjlerinin 1400 Hz'de dönmesini sağladı. Dakikada 80.000 devir. Amaç olarak bu santrifüjlerin rezonans frekansı denilen değeri yakalaması hedeflenmişti. Öyle bir frekansa ulaşacaktı ki tüm metaller kontrolsüzce titreşecek ve sonuçta çatlamaya başlayacaktı. Ve her yere uranyum gazı dağılacaktı. Ve olmakta olan bu durumun bilgisayarlara bildirilmesi yerine daha önceki kaydettiği veriyi gönderecekti. Ve bilgisayarlar öylece durup her şey yolunda diyecekti. Böylelikle mühendisler ne olduğunu anlamadan binlerce santrifüj patlamıştı. Tüm bunların sonucunda İran nükleer çalışmalarına ara vermek zorunda kaldı. Today, after two years of negotiations, the United States, together with our international partners, has achieved something that decades of animosity has not. A comprehensive long-term deal with Iran that will prevent it from obtaining a nuclear weapon. It was reached in Lausanne, Switzerland by Iran, the US, Britain, France, Germany, Russia, and China. It is a deal in which Iran will cut its installed centrifuges by more than two-thirds. Iran will not enrich uranium with its advanced centrifuges for at least the next 10 years. It will make our country, our allies, and our world safer.